，你是？大姐你好，这是跟您参加比赛用的红宝石，虽然尺寸还有些差距，但是质量非常好。是司总安排的吧？谢谢，谢谢。谢谢。司总，红宝石到了。这宝石不能用啊！整个主石的设计尺寸那是不能动的。这些宝石，派不上什么用处啊,啊！是啊，宝石是死的，人是活的，一定会有办法的。什么办法呀？巧夫难为无米之炊，就算上了机器啊，我们镶嵌好了，开天窗啊，这不像是作画，画上几笔就完事了。请各位选手和制作团队做好准备，等一下要上机器做最后的镶嵌。开天窗，贴两屏幕。珐琅，你们会珐琅工艺吗？用珐琅着色，点缀宝石，那就可以弥补尺寸上的缺陷。林场去弄珐琅？谁会啊？反正我不会。得了，别耽误时间了。你这有本事，你来做。这要么蜡板断了，要么临时做法了。我看你是故意的吧？这个我也做不了。师傅，师傅小杰，外公，你你怎么来了？我来帮你了。他们不是走了吗？外公帮你。但是妈妈怎么办？你放心，我都安顿好了。今天是我外孙女重要的日子，我怎么能不来给你加油呢？况且呀，你外公这个老乡人，别的没有，要说是传统工艺。请一下，换配合制作团队吗？李老师，您觉得？李老师，给他一次机会吧。团队人数不变，比赛开始之前可以换人。谢谢，谢谢老师。外公，好了。他们同意了。同意了。好，小杰，还记得我嘱咐你的话。这东西好坏，不在堆上了多少价格，而在背后啊，你付出了多少情感，这才是真正的价值。今天咱们爷孙俩合作一把，成败不重要，重要的是不能丢了匠人的精气神。我知道了，来，上阵吧。紧张。我做了几十年的珠宝首饰，这是我最最满意的作品。谢谢你，外公。哎呀，时间太长，我得赶紧回去了。赶紧回去接你妈妈呀！啊，外公看好你，你也要有自信，能赢。那我们就回家庆功。嗯。
了，还送我去啊？我是扎青啊，连供应商都说了。小于总豪气，把我订的所有红宝石全部都送给别人了。我做过亏本生意吗？是，你以前是没做过，那不代表以后没有啊。哎，抱歉，路上堵车了，没来及赶过来。你先吃点东西吧。比赛是一个拼时间更拼体力的工作。四总，我要谢谢你派人送过来的红宝石。虽然没有大颗的主食，但是有了这些小颗的红宝石。我有信心可以用设计来弥补这个问题。我派的人。总之，谢谢你的帮忙。各位选手，我们的休息时间已经结束了，请大家上台，我们宣布最终结果。好了，谢谢你的外卖，我要继续回去相见了，回头再细说。行，见好比赛吧。嗯。有请五位选手上场。我们有请评委上台检验成品。天成，就如设计者说的，这是一颗王者之心，每个细节都彰显了它的主题。嗯，确实不错。到目前为止，令我最满意的是高辉的作品。你送的那颗红宝石，是点睛之笔啊。在这么短的时间内做出来，非常不容易啊！还有，他全部用瓷片代替了祖母绿群香，用珐琅装饰来弥补主食的尺寸，最终的完成度极高，不错，确实不错啊！对，我和你的看法一致。虽然没有璀璨的主食，但是运用小的红宝石，再以珐琅点缀，也能创造出光彩夺目的作品。这恐怕就是我们作为设计师最后的真谛，不断的用奇思妙想来化腐朽为神奇。说得好。这副，呃，这个，呃，那咱们到下边去讨论一下。好好，再见。我觉得冠军人选非高贵莫属。我觉得吧，他这个有点中规中矩。高杰的这个还是有创意的，有智慧在里面，有思想，有灵魂。沈老师，高杰的作品和成品，他的整个设计稿呢，出入太大了，根本不符合比赛的原则。老师，那么少数服从多数，我们就这么决定了。服从吧，我只保留意见。让大家久等了。通过评委们的充分讨论，对于最终的冠军人选已经有了一致决议。下面让我们有请林老师为我们宣布最后结果。嗯。